প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি সবাই ভালো আছো আমরা নবম দশম শ্রেণীর জীব বিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করছি আমাদের আজকের আলোচনার অংশ হচ্ছে লেকচার ছয় আমাদের পঞ্চম অধ্যায় রয়েছে খাদ্য পুষ্টি এবং পরিপাক শরীর চর্চা এবং বিশ্রাম সম্পর্কে আমরা জানি গত ক্লাসে আমরা বিএমআই বিএমআর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেগুলো আলোচনা করেছি তা আমরা আজ শরীর চর্চা এবং বিশ্রাম সম্পর্কে জানব শরীর চর্চা কি শরীর চর্চা বা ব্যায়াম জোরে হাঁটা জগিং দৌড় সাঁতার কাটা সাইকেল চালানো ইত্যাদি হচ্ছে শরীর চর্চা আমাদের সুস্থ থাকার জন্য কিছু না কিছু কাজ করা প্রয়োজন এই সুস্থ থাকার জন্য আমরা যে কাজগুলো করি এগুলো আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন এবং শরীরকে সতেজ রাখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন এই শরীর চর্চা বা ব্যায়াম আমাদের শরীরের কি উপকার করে তা আমরা এখন জানি দেখো এখানে এক নম্বরে আছে শরীর সুস্থ এবং সবল রাখা অর্থাৎ শরীর সুস্থ এবং সবল রাখার জন্য শরীর চর্চা বা ব্যায়াম প্রয়োজন কার্যক্ষমতা অটুট রাখা আমাদের কাজের ক্ষমতা আমাদের শরীরের মধ্যে বিভিন্ন ক্রিয়া বিক্রিয়া ঘটে ব্যায়াম করলে বা শরীর চর্চা করলে এই ক্রিয়া বিক্রিয়া গুলো বেড়ে যায় ফলে আমাদের দেহে শক্তি উৎপন্ন হয় বেশি এবং সেই শক্তি আমাদের বিভিন্ন কাজ করার সামর্থ্য যোগায় তাহলে এই যে কার্যক্ষমতা অটুট রাখার জন্য নিয়মিত শরীর চর্চা করা প্রয়োজন হাসি খুশি জীবন যাপন শরীর চর্চা করলে শরীরের মধ্যে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি বাসা বাঁধতে পারে না ফলে শরীরে যদি কোনো রোগ না থাকে বিষ ব্যথা না থাকে তাহলে সে হাসি খুশি জীবন যাপন করতে পারে অর্থাৎ হাসি খুশি জীবন যাপনের জন্য শরীর চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ জীবন লাভ শরীর চর্চার ফলে আমাদের কোষ বিভাজন বেড়ে যায় এবং মৃত কোষ গুলো দ্রুত সেখান থেকে অর্থাৎ মৃত কোষ গুলো দেহ থেকে দ্রুত প্রতিস্থাপিত হয়ে যায় এর ফলে আমরা দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারি অতিরিক্ত ওজন কমানো এই আমার দেহে অতিরিক্ত ওজন অর্থাৎ আমার দেহের অতিরিক্ত ওজন হয়েছে কিনা সেটা আমরা বিএমআই দিয়ে নির্ণয় করতে পারি এখন দেহে যদি অতিরিক্ত ওজন হয়ে যায় তাহলে নির্দিষ্ট এবং নিয়মিত শরীর চর্চা করে অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে স্বাভাবিক ওজনে ফিরে আসা যায় কিছু রোগ যেমন ডায়াবেটিস হৃদরোগ এবং ক্যান্সার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য শরীর চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেমন ডায়াবেটিস এর রোগীদের দেখবে যে প্রতিদিন সকালে বিকালে হাঁটছে বা জগিং করছে তাহলে এই যে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য শরীর চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখন ডায়াবেটিস হওয়ার আগেই কেউ যদি এই যে জোরে হাঁটা জগিং করে তাহলে তার ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না আবার হৃদরোগের জন্য অবশ্যই হাঁটা চলা এবং কিছু নিয়মিত ব্যায়াম দরকার এই যে ব্যায়াম বা শরীর চর্চা এগুলো কি করে আমাদের দেহের অতিরিক্ত চর্বি ঝরিয়ে দিতে সাহায্য করে ফলে আমরা বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা পাই আর আমাদের দেহে যে চর্বি গুলো জমে থাকে এই চর্বি গুলোই মূলত বিভিন্ন রোগের বাসা তৈরি করে এবং সেখান থেকে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি সৃষ্টি হয় বিশ্রাম শুয়ে থাকা ঘুমানো ইত্যাদি হচ্ছে বিশ্রামের অংশ মানুষের জীবনে কাজ করার প্রয়োজন আছে কিন্তু সারাক্ষণ কেউ যদি কাজ করতে থাকে তাহলে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে তাই নির্দিষ্ট সময় কাজ করার পাশাপাশি তাকে বিশ্রাম নিতে হবে বিশ্রামের ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশ কোনো শক্তি সঞ্চয় করে অর্থাৎ কাজ করতে করতে আমরা যে ক্লান্ত হয়ে পড়ি বিশ্রাম নেওয়ার ফলে শক্তি সেই ক্লান্তি ভাব দূর করে কাজ করার শক্তি সঞ্চয় করে কেউ দিনে বিশ্রাম নেয় কেউ রাতে বিশ্রাম নেয় অর্থাৎ এই যে বিশ্রাম নেওয়ার প্রাণীদের মধ্যে বিশ্রাম নেওয়ার সময় এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম 
বা কোন মানুষ যদি অভ্যাস করে যে সে রাতে বিশ্রাম না নিয়ে দিনে বিশ্রাম নিবে এবং রাতে কাজ করবে এটা তার অভ্যাসে পরিণত হবে এবং সে সেভাবেই কাজে অভ্যস্ত হবে এখন দিনে বিশ্রাম এবং রাতে বিশ্রাম যখনই বিশ্রাম নাও না কেন এই বিশ্রাম নিলেই শরীর কি করে তা কাজ করার শক্তি পুনরায় ফিরে পায় এবং সে পূর্ণ উদ্যমে কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে এখন আমরা দেখি যে নিশাচর প্রাণী কাকে বলে দিবাচর প্রাণী মানে হচ্ছে যারা দিনে বিচরণ করে এবং দিনে খাদ্যের সন্ধান করে তারা হচ্ছে দিবাচর আর এখানে বলা হচ্ছে নিশাচর নিশাচর মানে রাতে যারা খাদ্যের খোঁজে সক্রিয় থাকে তাদেরকে নিশাচর প্রাণী বলে যেমন বাদুর বাদুর কিন্তু দিনের বেলায় খাদ্য সঞ্চয় মানে খাদ্যের খোঁজে বের হয় না রাতের বেলা মূলত বাদুর এই খাদ্যের সন্ধানে বের হয় এই জন্য তাকে বলা হয় নিশাচর প্রাণী খাদ্যে ভেজাল ও রঞ্জকের ব্যবহার এখন আসো যে আমরা খাদ্যে কি কি ভেজাল দেওয়া হয় তারপর হচ্ছে কি কি রং ব্যবহার করা হয় আমরা খাদ্য কেনার সময় একটু চাকচিক্য দেখে কিনি রং রং চং যেগুলো বেশি আমরা মনে করি সেগুলোই বেশি ভালো এখন আমরা সে সম্পর্কে কিছু জানি বাণিজ্যিক রং অ্যান্টিবায়োটিক কীটনাশক ও বালাই নাশক ফরমালিন হেভি মেটাল ইত্যাদি খাদ্য ভেজাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ যে বস্তুগুলো খাওয়ার উপযোগী নয় সেগুলো যদি খাদ্যের সাথে মেশানো হয় তাহলে ওই বস্তুগুলোকেই বলা হবে ভেজাল যেমন আমরা ফসল চাষ করি বিভিন্ন ফসল চাষ করি এখন মনে করো পাটের মধ্যে যদি ধান গাছ হয় পাটের মধ্যে যদি ধান হয় তাহলে পাটটা হচ্ছে আমাদের ফসল এবং ধান হচ্ছে আগাছা অনুরূপ ভাবে আমরা যে খাদ্যগুলো খাই যেমন চালের মধ্যে যদি কাকড় বা ইটের কণা বা পাথরের টুকরা থাকে তাহলে সেগুলো অবশ্যই ভেজাল বা যদি কিছু কিছু চাল আছে যেমন হচ্ছে এই যে আউস আমন এগুলোর একটু লালচে কালার হয় তো এটা কৃত্রিম ভাবে সাদা চালের উপর লালচে কালার দিয়ে ওই আউস আমন হিসাবে বিক্রি করে অর্থাৎ নিম্নমানের চালকে কালারিং করে তারা বাজারে বিক্রি করে যাই হোক এই যে বাণিজ্যিক রং অ্যান্টিবায়োটিক কীটনাশক বালাইনাশক ফরমালিন হেভি মেটাল এগুলো শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকারক আর সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের এইগুলো অর্থাৎ এই ভেজাল মুক্ত খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হতে হবে অর্থাৎ আমাদের নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য খাদ্যে ভেজাল ও রঞ্জকের স্বাস্থ্য ঝুঁকি অর্থাৎ খাদ্যে যে ভেজাল দেওয়া হচ্ছে এবং যে রঞ্জক পদার্থ বা রং ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলোর কি কি স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা এখন একটু জেনে নেই এখন দেখো এই যে বাণিজ্যিক রং এই বাণিজ্যিক রং মূলত কাপড় এবং বিভিন্ন আসবাবপত্র রং করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এখন এই রং যদি খাদ্যে ব্যবহার করা হয় তাহলে সেই বাণিজ্যিক রং বা কাপড়ের রং আমাদের দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর যেমন ধরো আইসক্রিম তারপরে হচ্ছে গোলা আইসক্রিম লজেন্স বেগুনি বড়া এগুলো চাকচিক্য বৃদ্ধির জন্য এই বাণিজ্যিক রং গুলো অসাধু ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করে এগুলো আমাদের দেহে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টির পাশাপাশি যকৃতের কার্যকারিতা যকৃতের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয় তাহলে বাণিজ্যিক রং যুক্ত খাবার যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে আমাদের যকৃত বা লিভার নষ্ট হয়ে যায় তখন এই যকৃত এবং লিভার কিন্তু আমাদের দেহের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা অঙ্গ এই অঙ্গ যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাবে তাই আমরা এই বাণিজ্যিক রং যুক্ত খাবার 
পরিহার করব এবার আসো ফরমালিন যেটার সাথে আমরা সবাই মোটামুটি পরিচিত এই ফরমালিন মূলত বিভিন্ন পদার্থের পতন থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হয় ফরমালিন ব্যবহার করলে সেখানে ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ পচনকারী ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে না ফলে ওই বস্তুটা দীর্ঘদিন যাবৎ টাটকা থাকে বা সতেজ থাকে এখন আমরা যে মাছ মাংস শাক সবজি ফল মূল ইত্যাদির মধ্যে যে ফরমালিন ব্যবহার করছি এই ফরমালিন গুলো মাছ মাংস বা ফল মূলের মধ্যে প্রবেশ করে এবং এগুলো কোষের সাথে বিক্রিয়া করে ওখানে থেকে যায় এগুলো রান্না করার ফলে বা ধুয়ে নেওয়ার ফলেও কিন্তু এরা যায় না এই যে কোষের সাথে বিক্রিয়া করে অন্য রাসায়নিক যখন উৎপন্ন করে ফেলে তখন কিন্তু আর এটা ধুয়ে নিলে ভিজিয়ে রাখলে বা রান্না করলে নষ্ট হয় না এর মাধ্যমে অর্থাৎ এই খাবারের মাধ্যমে ওই ফরমালিন গুলো আমাদের দেহে প্রবেশ করে এবং আমাদের দেহে প্রবেশ করে কি করে প্রথমে আমাদের কিডনি বা বৃক্ষকে নষ্ট করে দেয় তাহলে এই যে বৃক্ষ বা কিডনি যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমাদের দেহে যে নাইট্রোজেন গঠিত বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয় সেগুলো দেহ থেকে নিষ্কাশিত হতে পারবে না আর সেগুলো দেহের মধ্যে যদি জমতে থাকে তাহলে দেহে বিষক্রিয়া দেখা দিবে এক সময় কি হবে মানুষ মারা যাবে তাই এই ফরমালিন মুক্ত খাবার খাওয়ার অর্থাৎ ফরমালিন মুক্ত যে সমস্ত খাবার আছে সেগুলোতে অভ্যস্ত হতে হবে অর্থাৎ ফরমালিন যুক্ত খাবার আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে কীটনাশক ও বালাইনাশক কীটনাশক মানে কি যেগুলো হচ্ছে কীট পতঙ্গকে ধ্বংস করার জন্য ব্যবহার করা হয় আর বালাইনাশকও ঠিক একই রকম বালাই মানে হচ্ছে প্রতিকারক পোকা না পোকামাকড় তাহলে কীট বলতে আমরা বোঝাচ্ছি সমস্ত পোকামাকড় আর বালাই বলতে বোঝাচ্ছি যেগুলো হচ্ছে ক্ষতিকারক তাহলে কীটনাশক বালাইনাশক মূলত একই দুইজনই ক্ষতি করে কীট মানে পোকামাকড়ও ক্ষতি করে আবার এই যে ক্ষতিকারক কীট পতঙ্গ এগুলো তো ক্ষতি করেই অর্থাৎ কীট এবং বালাই এদেরকে নাশ করার জন্য ধ্বংস করার জন্য যে রাসায়নিক ব্যবহার করা সেটাই হচ্ছে কীটনাশক এখন আমরা সাধারণত ফসল সবজি বা বিভিন্ন ওই সংরক্ষিত খাদ্য পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এর মধ্যে কীটনাশক ব্যবহার করি স্প্রে করি এখন এই কীটনাশকের একটা মেয়াদ থাকে সাত দিন পনেরো দিন অর্থাৎ স্প্রে করার পরে সাত দিন পনেরো দিন এরকম মেয়াদ থাকে এই মেয়াদ পর্যন্ত কি করে এরা সক্রিয় থাকে কীটনাশক গুলো তারপর এদের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ ওই কীটনাশক গুলো আর সেখানে বিদ্যমান থাকে না এখন কি করা হয় যে মনে করো সবজিতে খেতে সবজি রয়েছে এই সবজিতে কীটনাশক স্প্রে করা হলো এখন সেই কীটনাশকের মেয়াদ দেওয়া আছে সাত দিন অর্থাৎ সাত দিনের আগে ওই জমি থেকে সবজি আহরণ করা যাবে না কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ীরা কি করে যে আজকে কীটনাশক স্প্রে করা হয়েছে কালকেই অর্থাৎ একদিন পরে বা দুই দিন পরে তারা সেটা বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে আসছে আমরা কিন্তু না বুঝেই তরচাজার দেখে সেগুলো কিনে নিয়ে আসছে এবং সেগুলো গ্রহণ করছি ফলে কি হচ্ছে এই কীটনাশক গুলো আমাদের দেহে প্রবেশ করে এবং আমাদের দেহের যে চর্বি রয়েছে এই কীটনাশক গুলো মূলত ওই চর্বির মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকে তো আজকে আমরা যে কীটনাশকটা খাচ্ছি সেটা কিন্তু কালকেই কোনো রিয়াকশান করবে না অর্থাৎ ক্ষতিকার ক্ষতিকর দিক প্রকাশ করবে না এগুলো আমাদের দেহে সঞ্চিত হতে থাকে এবং কয়েক বছর বা কয়েক মাস সঞ্চিত হওয়ার ফলে যখন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়ে যায় অর্থাৎ যে যেটা আমাদের দেহ মানে দেহের জন্য সহনশীল নয় এইরকম মাত্রায় পৌঁছে গেলে সেটা আমাদের দেহের জন্য ক্ষতিকারক হয়ে দেখা দেয় অর্থাৎ বিভিন্ন রোগ ব্যাধি সৃষ্টি করে 
আমাদের দেহের কোষগুলো নষ্ট করতে থাকে তারপরে কোষ বিভাজন বন্ধ করে দেয় বিশেষ করে আমাদের যে বারন্ত কোষগুলো রয়েছে এই কোষগুলো বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় ফলে শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ এবং বুদ্ধির বিকাশ হবে না এই কীটনাশকের ফলে অর্থাৎ শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং বুদ্ধির বিকাশ এই কীটনাশক বন্ধ করে দেয় ফলে অনেক সময় ডিজেবল সন্তান বেড়ে ওঠে অতএব এই কীটনাশক এবং বালাইনাশক থেকে আমাদের নিরাপদ থাকতে হবে এবং এগুলো মুক্ত খাবার বেছে নিয়ে গ্রহণ করতে হবে এবার আসো পরিপাক পরিপাক কি পরিপাক হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা যে জটিল খাদ্য গ্রহণ করি সেই খাদ্য এনজাইমের উপস্থিতিতে ভেঙে সরল এবং দেহের শোষণীয় উপাদানে পরিণত হয় সেই প্রক্রিয়াকে পরিপাক বলে অর্থাৎ যে প্রক্রিয়াতে আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি এই খাদ্য এনজাইমের উপস্থিতিতে ভেঙে সরল এবং শোষণীয় উপাদানে পরিণত হয় সরল মানে যে উপাদানটা আমাদের দেহ শোষণ করতে পারে আমাদের দেহের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারে এইরকম উপাদানে পরিণত হয় সেই প্রক্রিয়াটাকেই বলা হচ্ছে পরিপাক আমাদের দেহে দুটি পদ্ধতিতে মূলত পরিপাক ঘটে একটা হচ্ছে যান্ত্রিক আর একটা হলো রাসায়নিক তাহলে একটা হচ্ছে যান্ত্রিক পরিপাক আর একটা হচ্ছে কি রাসায়নিক পরিপাক যান্ত্রিক পরিপাক কিভাবে ঘটে এখানে দেখো লেখা আছে যে যান্ত্রিক পরিপাকটা ঘটে হচ্ছে পেশির সংকোচন প্রসারণ ও দাঁতের ক্রিয়া আমাদের মুখ মুখের মধ্যে যখন খাদ্য প্রবেশ করে তখন আমাদের মুখের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের দাঁত এই দাঁত গুলো খাদ্যকে ছোট ছোট কণায় পরিণত করে তারপর মুখের মধ্যে রয়েছে লালা গ্রন্থি এবং রয়েছে জিব্বা এই লালা গ্রন্থি এবং জিব্বা খাদ্যকে নড়াচড়া করে লালার সাথে মিশ্রিত করে ফলে খাদ্য নরম হয় এবং দাঁত সেটাকে সহজেই ছোট ছোট কণায় পরিণত করতে পারে তারপর খাদ্য যখন পাকস্থলীতে প্রবেশ করে তখন পাকস্থলীর প্রাচীরের সংকোচন প্রসারণের ফলে কি হয় খাদ্য আরো ছোট ছোট কণায় পরিপাক হয় এবং পরিপাক ক্রিয়া ছোট ছোট কণায় পরিণত হয় এবং পরিপাক ক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এটাই হচ্ছে যান্ত্রিক পরিপাক আর রাসায়নিক পরিপাক কি রাসায়নিক পরিপাক অর্থাৎ রাসায়নিক ভাবে রূপান্তর অর্থাৎ যে খাদ্যটা রয়েছে যেমন শর্করা আমরা যে ভাত খাচ্ছি ভাত পরিপাকের ফলে তৈরি হয়ে যাচ্ছে গ্লুকোজ তাহলে এই যে দেখো ভাত যে রাসায়নিক উপাদান গ্লুকোজ তা থেকে ভিন্ন অর্থাৎ এদের ধর্ম ভিন্ন ভাত এবং গ্লুকোজ এটা পৃথক ধরনের ধর্ম বহন করে তাহলে রাসায়নিক ভাবে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এই কাজটি করার জন্য এনজাইমের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় তাহলে এনজাইমের প্রভাবে জটিল খাদ্য সরল উপাদানে পরিণত হয় যে প্রক্রিয়া সেটা হচ্ছে রাসায়নিক পরিপাক এই রাসায়নিক পরিপাকের ফলেই মূলত আমাদের দেহ তার গ্রহণযোগ্য উপাদান পেয়ে থাকে এবার আসে হচ্ছে পরিপাক তন্ত্র বা পৌষ্টিক তন্ত্র তাহলে এটা কাকে বলে পরিপাক তন্ত্র এবং পৌষ্টিক তন্ত্র তাহলে যে তন্ত্রের মাধ্যমে দেহে গৃহীত জটিল খাদ্য সরল ও শোষণীয় উপাদানে পরিণত হয় তাকে পরিপাক বলে সরি পরিপাক তন্ত্র বলে এখন এই পরিপাক তন্ত্র দুটি অংশ নিয়ে গঠিত এক হচ্ছে পরিপাক নালী দুই হচ্ছে পরিপাক গ্রন্থি তাহলে পরিপাক নালী দেখো পরিপাক নালীটা কি মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত পাশের চিত্রটা দেখো এটা হচ্ছে মুখ এই মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত নালী পথকে বলা হয় পরিপাক নালী আমাদের পরিপাক নালীটা মুখ থেকে শুরু হয় এবং পায়ুতে দিয়ে শেষ হয় আর পরিপাক গ্রন্থি কি যে গ্রন্থিগুলো পরিপাকের জন্য বিভিন্ন এনজাইম নিঃসরণ করে সেই গ্রন্থিগুলো হচ্ছে পরিপাক গ্রন্থি যেমন মুখের মধ্যে রয়েছে লালা গ্রন্থি এখানে রয়েছে যকৃত এখানে রয়েছে অগ্নাশয় আর এখানে ক্ষুদ্রান্ত্র এবং গৃহদান্ত্রের প্রাচীরে কিছু 
ग्रंथी रिश्रित रस विभिन्न परिपाके सहा पड़े नाल अंश गुलम अंश हमारे मुख दूट छोट द्वारा ठीक पीछने रही गहबर से मुख गहबर एर मध्य रही विभिन्न धरण दाँत जिब्बा एवं लाला ग्रंथी मुख विभरे खाद्य आसे जिब्बा खाद्य के लाले मिश्रित कर नरम कर मुखर मध्य अवस्थित दात से खाद्य के छोट छोट कणायत कर मुख गहबर ठीक पीछने संक्षिप्त अंश के बला है गलबिल यहाँ संक्षिप्त एक नालीपथ यहाँ के गलबिल बला है एर का मुख गहबर थे खाद्य के अन्न नाली पोचे देर क्ज खाद्य प्रक्रिया अर्थात क्रम संकोचन माध्यम सामने दिखे अग्रसर हो पाकस्थल जमा है पाकस्थल पाकस्थल एक थल मत अंश थल प्राचीर बस पुरुष मध्य विभिन्न धरण ग्रंथी रेखान गैस्ट्रिक रस मिश्रित है गैस्ट्रिक रसर मध्य एक उपादान रही है जेटी हल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एखे आगत जीवाणुगुल ध्वस कर पाकस्थल क्या हम खाद्य के संरक्षण आगत जीवाणु के ध्वस क्षुद्रांतस्थल पेचानो नालिका रही सरु पेचानो अर्थात सिकाम पर्त पाकस्थल शेष प्रान सिकाम पर्त सरु पेचानो नालिकथ हम क्षुद्रान क्षुद्रान देहर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक अंश अर्थात परिपाक नाल एक गुरुत्वपूर्ण अंश कारण अंशे मूलत सकल खाद्यपाक सम्पन्न है सकल खाद्यपाक सम्पन्न है मूलत खाद्य सरल अंश गोह शोषित है बृहदान्त <coughs> ख्याल करो क्षुद्रान पर प्रशस्त नालीपथ रही अर्थात क्षुद्रान शेष प्रान प्रशस्त नाली उत्पन्न पायु पर्त पायर आग पर्त अर्थात पूर्व पर्त विस्तृत से नाली के बृहदान बोले बृहदान मध्य मूलत खाद्य थे पानी शोषित है और कि खाद्य उपादान रही पाकस्थल खाद्यपाक सम्पन्न है अर्थात एखने तरह पचन घटे पायु सर्वशेष अंश हम पायु छिद्र पथे बहुत अर्थात खबर खाची से गोषित हारे आवर्जना आवर्जना अंश देह थे निष्काशन पथ एन ये जिन गला हलो एल करो क्षुद्रांत आरोप तीन टी अंश रही है क्षुद्रांत 
इलियम तुद्रांत तीन टे अंश जेजुनम इलियम सरि मूलत मल जमा मल जमा हम मल त्याग इच्छा जागे और पायु छिद्र पायु तो आलदा पॉइंट दात उठे से निश्चय शिशु बस दात उठे दात गो नतुन दात उठे स्थायी दात उठे अर्थात अस्थायी दात गो पड़े गई दात उठे स्थायी दात सृष्टि है स्थायी दातर संख्या बत्रीस सामने जो चार चैप्ट दात रही चार दात हम नीचे पार्टी चार फिर दातप्टग्रपेशन प्रेमलाग्रपेशन प्रेमला दात गोलारेशन दात दात गूलत खाद्य के पिछे एक बारे एके बारे छोट छोट कणा परिणत कर शेष दाती जेमन तुम्हारे दातर संख्या गणले देखे आकाश टी दात रही है कारण शेष दाती तुम्हारे उठे कारो कारो क्षेत्र उठते तब ये अठारो बस 
বা কারো কারো ক্ষেত্রে সতেরো বছর আঠারো বছর থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে এই দাঁত এখানে নিচের পাটির দুইটি আর উপরের পাটির দুইটি অর্থাৎ চারটি দাঁত পরে উঠে বা গজায় এখন এই যে দাঁত এটাকে বলা হচ্ছে আক্কেল দাঁত অর্থাৎ পেশন দাঁতের শেষ দাঁতটিকে বলা হচ্ছে আক্কেল দাঁত এটা কারো কারো ক্ষেত্রে চারটাই উঠে কারো কারো ক্ষেত্রে একটা উঠতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে না উঠতে পারে এই আক্কেল দাঁত না উঠলে যে আক্কেল হবে না তা কিন্তু নয় ঠিক আছে এটাকে আক্কেল দাঁত বলা হয় মানে এটা উঠলে বোঝা যায় যে না তোমার বোধ বুদ্ধির পরিপক্কতা কিছুটা হয়েছে এই জন্য সবকিছুর ক্ষেত্রে আঠারো বছর বিবেচনা করা হয় অর্থাৎ আঠারো বছর থেকে আক্কেল দাঁত ওঠা শুরু হয় আচ্ছা এখন আমরা দাঁতের গঠন সম্পর্কে কিছুটা জেনে নেই যে প্রতিটি দাঁত মূলত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত একটা হচ্ছে মুকুট মূল এবং গ্রীবা মুকুট কি আমরা দাঁতের যে অংশটা বাইরে থেকে দেখতে পাই এই অংশটাকে বলা হচ্ছে মুকুট মূলকে আমরা এই যে আমাদের যে মাড়ি রয়েছে দাঁতের সাথে যে মাংসটা লেগে থাকে এটা একটু বাইরের দিকে চাপ দিলে একটু সরে যাচ্ছে সরে গেলে এই দাঁতের যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে ওই অংশটুকুই মূলত হচ্ছে গ্রীবা তাহলে মুকুটের পরে এই যে মাড়ির সরে গেলে যে অংশটি দেখা যায় সেটা হচ্ছে গ্রীবা আর মূল কোন অংশ মূল এই যে গ্রীবার নিচ থেকে অর্থাৎ যে অংশটি আমাদের মাড়ি অর্থাৎ হাড়ের সাথে যুক্ত থাকে সেই অংশটাকে বলা হচ্ছে মূল তাহলে মুকুট আমরা বুঝলাম বাইরের যে অংশটা চকচক করে সাদা হলুদ কালো এই অংশটা যে দেখতে পাই এটা হচ্ছে মুকুট গ্রীবা কি আমাদের মাড়ি সরালে যে অংশটুকু দেখতে পাই এটা হচ্ছে গ্রীবা মূল কে যে অংশটি হাড়ের সাথে যুক্ত থাকে যে এখানে হাড় হাড়ের সাথে দাঁতের এই যে অংশটি যুক্ত আছে এটা হচ্ছে মূল এখন আসো দাঁত কি কি উপাদান দিয়ে তৈরি বা গঠিত প্রথম হচ্ছে এনামেল এই যে বাইরের দাঁতের বাইরের যে চকচকে আবরণ সেটা হচ্ছে এনামেল আর এই এনামেল হচ্ছে কঠিন আবরণ এটি তোমার ক্যালসিয়াম ফসফেট ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং ফ্লোরাইড দিয়ে গঠিত এই জন্য দেখবে যে এই যে টুথপেস্ট এর মধ্যে ফ্লোরাইড থাকে ফ্লোরাইড কি করে দাঁতকে চকচকে করতে সাহায্য করে তাহলে তার দাঁতে যার দাঁতে যত ফ্লোরাইড উপাদানটি বেশি থাকে তার দাঁত বেশি সাদা বা চকচকে দেখায় তাহলে এই যে এনামেল হচ্ছে দাঁতের সবচেয়ে বাইরের অংশ এনামেল এরপর আসো হচ্ছে ডেন্টিন এনামেলের ঠিক নিচে দেখো এনামেলের ঠিক নিচে যে অংশ রয়েছে সেই অংশকে বলা হচ্ছে ডেন্টিন ডেন্টিন একটি শক্ত উপাদান দিয়ে গঠিত এরপর হচ্ছে দন্ত মজ্জা ডেন্টিনের ঠিক নিচে যেখানে রক্ত জালক রয়েছে এই অংশটাকে বলা হচ্ছে দন্ত মজ্জা এখানে রক্ত জালক এবং স্নায়ু রয়েছে অর্থাৎ দাঁত ক্ষয় হয়ে যেমন এনামেল ক্ষয় হয় তারপরে ডেন্টিন ক্ষয় হয় ক্ষয় হওয়ার পরে যদি রক্ত চালকে পৌঁছে যায় ক্ষয় তখন এই যে দাঁতে এখানে রক্ত পড়তে থাকে এবং শীর্ষির অনুভূতি হয় অর্থাৎ দাঁত ক্ষয় হয়ে এই পর্যন্ত চলে আসলে তখন যেমন ক্ষয় হয়ে যদি এই পর্যন্ত চলে আসে তখন শীর্ষিরে অনুভূতি হয় এবং তখন এখানে ফিলিং করাতে হয় বিভিন্ন উপাদান দিয়ে এটা বন্ধ করে দিতে হয় তখন এই শীর্ষিরানি ভাবটা বন্ধ হয়ে যায় সিমেন্ট দাঁতের যে অংশ এই যে দেখো যে এই অংশটা মাড়ির সাথে লেগে থাকতে সাহায্য করে সিমেন্ট কি কাজ করে বিল্ডিং তৈরিতে ইটকে ধরে রাখতে সাহায্য করে তেমনি এই সিমেন্ট জাতীয় পদার্থ কি করে এই যে আমাদের দাঁতকে মাড়ির সাথে সংযুক্ত করে রাখে আটকে রাখে তাহলে এই দাঁতের চিত্রটাও তোমরা শিখবে দাঁতের চিত্রটা এটাও দাঁতের বর্ণনার মধ্যে তো লাগবে এবং দাঁতের শুধু চিত্র কিন্তু তিন মার্কের জন্য আসতে পারে অতএব তোমরা এটা সুন্দরভাবে শিখবে 
আর তোমাদের পৃথক গ্রুপ করা হবে তোমরা নবম দশম একসাথে ছিলে এখন কিন্তু নবমের জন্য পৃথক গ্রুপ হবে দশমের জন্য পৃথক গ্রুপ হবে তোমাদের মোবাইলে মেসেজ যাবে তোমাদের এই ওয়েবসাইটে অর্থাৎ এই গ্রুপে জানিয়ে দেওয়া হবে কবে থেকে আর পৃথক গ্রুপে ক্লাস হবে সেই বিষয়টা তোমরা অবশ্যই খেয়াল করবে এবং নতুন গ্রুপে অ্যাড হবে এবং ওখানেই তখন পৃথক পৃথক ভাবে আমাদের ক্লাসগুলো চলবে এই কথাটা মনে রাখবে এবং যাদেরকে তোমরা পরিচিত যারা এর সাথে যুক্ত নয় তাদেরকে তোমরা যুক্ত করার চেষ্টা করবে আর তোমাদের বছর শেষে আমরা যেগুলো পড়াচ্ছি সেগুলোর উপর কিন্তু পরীক্ষা হবে যে যেভাবেই বলুক যে পরীক্ষা হবে না এমনি উঠিয়ে দিবে এটা কিন্তু হবে না তোমাদের অবশ্যই একটি পরীক্ষা হবে সেটা ডিসেম্বরে হোক জানুয়ারিতে হোক ফেব্রুয়ারিতে হোক পরীক্ষা হয়ে তোমাদেরকে পরবর্তী ক্লাসে উন্নীত করা হবে অতএব তোমাদের এই কথাটা অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখতে হবে সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবে আর হচ্ছে বিভিন্ন ইনফরমেশনের সাথে আপডেট থাকবে যাদের মোবাইল নাম্বার গুলো দেওয়া নাই অর্থাৎ যারা মেসেজ পাচ্ছ না তারা অবশ্যই তোমরা এই মোবাইল নাম্বারটা নতুন মোবাইল নাম্বারটা অর্থাৎ তোমাদের ফর্মে যে নাম্বার দেওয়া আছে সেই নাম্বার যদি চেঞ্জ করে থাকো তাহলে সেটা তোমরা অবশ্যই আমাদের কলেজ অফিসে জমা দিয়ে আসবে ফলে তোমরা কলেজ থেকে যে মেসেজ দেওয়া হবে সেগুলো তোমরা পেয়ে যাবে তারপরও সবাইকে ধন্যবাদ সবাই সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে